Buongiorno e bentrovati a tutti. Eh, iniziamo una serie di presentazioni, un corso di presentazioni di alcuni pezzi che andrò a scegliere nelle prossime settimane di mobili, di oggetti, di quadri che fanno parte di quel corpo di collezione di fine art by di mano in mano. L'idea è quella di presentarvi un po' eh, il pezzo nei particolari, nella costruzione, descrivervelo il più possibile in modo che possa essere apprezzato senza la fatica di andare a leggere la descrizione che a volte è un po' noiosa e assettica. Quindi provando anche a vedere un po' gli, gli arredi. Ho deciso di partire da questo pezzo che è uno degli ultimi che abbiamo inserito in collezione che a me piace in particolar modo perché trovo per l'epoca dell'oggetto un pezzo di grande novità e modernità anche nel contesto del mobile italiano. Difatti come potete vedere innanzitutto si tratta di una credenza con un sopralzo che è fondamentalmente uno stipo e completamente lastronato in, in mogano che ha questa particolarità di avere un gusto, uno stile neogotico. Voi potete vedere sia questi particolari che queste finestre a sesto acuto che richiamano appunto quello che è il gusto d'oltralpe. Siamo nella fine del secondo quarto dell'Ottocento, quindi indicativamente poi vedremo meglio la data intorno al 1846, io vi spiegherò perché in Piemonte. E per l'Italia è abbastanza una novità, un gusto molto aggiornato, mentre in Inghilterra il neogotico è un gusto, uno stile presente già negli anni venti dell'Ottocento, questo revival in Italia arriva principalmente e per primo, nel prim, per primo diciamo in Piemonte, eh, grazie alla presenza di Pelagio Palagi, che poi andremo un attimino ad approfondire, che fa questi arredi strepitosi, molto belli, per il Palazzo Reale di Racconigi. E di cosa si tratta appunto? Vi dicevo, questo mobile con questa struttura molto architettonica legata un po' anche a quell'idea di impero che prevede delle colonne ai fianchi delle ante, in questo caso le colonne sono esagonali, pianta ottagonale, scusate, sia nella base che in questa alzata, con queste sorte di finestra sesto acuto che già vi ho presentato e ha questa bellissima alzata intagliata e traforata ancora con questo gusto a trifore tipico delle cattedrali neogotiche. Perché vi dicevo Pelagio Palagi e il mondo piemontese? Perché siamo al corrente, eh, se già dai voglia facciamo vedere anche queste foto, siamo al corrente di una produzione appunto specifica che vi dicevo che Pelagio Pelagi disegna e Gabriele Capello realizza per il palazzo di Racconigi, in particolare per il reposoir della regina nel 1846. Come potete vedere i disegni sono puntuali e le volute della cimasa sono molto, richiamano tantissimo quelle del tavolo realizzato da Gabriele Capello, come quegli elementi sulle colonne richiamano quelli della gamba. Questo ci permette di dire, chiaramente non di dare questo mobile per forza di cose o con certezza perché non abbiamo documenti storici e io preferisco avere delle certezze storiche per darlo con certezza, però chiaramente quantomeno l'ambito è quello palagiano e quello di Gabriele Capello. Quindi una realizzazione in quell'ambito piemontese molto vicina a quelle produzioni. Il mobile poi è molto particolare, adesso vi faccio vedere perché, la sua costruzione e i congegni è un mobile di segreto che doveva conservare delle collezioni, delle collezioni particolari che poi andiamo a vedere e ipotizzare cosa potessero essere. Per poter aprire le ante sottostanti e vedremo anche quelle superiori, dobbiamo aprire il cassetto. L'apertura del cassetto sblocca un manchingegno sotto che permette l'apertura delle ante. Sotto è una semplice credenza, come potete vedere, con dei ripiani costruiti in abete e pioppo, mentre nel cassetto, essendo un mobile che doveva fungere anche da scrittoio, abbiamo questo piano scorrevole rivestito in pelle che permetteva di essere utilizzato per scrivere. Gli interni sono tutti comunque realizzati in legno prezioso di Mogan. Prima di chiudere bisogna fare la stessa operazione di cui mi stavo dimenticando, cioè tenere il cassetto aperto, chiudere l'anta e la chiusura del cassetto blocca tutto. Lo stesso avviene nel sopralzo, quindi se io apro il cassettino mi permette di aprire poi l'anta, le due ante. In questo caso, come voi vedete, ci troviamo davanti 
ha uno stipo, un buon etipo. Le ante scorrono l'interno per permettere la massima fruibilità di quella che è la parte interna di questa alzata, divisa in questi piccoli tiretti che poi andiamo ad aprire. Ogni tiretto ha queste bellissime maniglie in argento, testa di leone, con la presa in bocca del leone. Alternate per, poter, per, per non ostacolarsi tra un tiretto e l'altro. I tiretti sono divertenti, sono fondamentalmente degli alloggi per una collezione. Il fatto che siano così scavati e concavi fa per presupporre più che una collezione di monete, una collezione di piccoli oggetti, di pietre, eh, mobile da, da collezionista, senz'altro, o da gioielliere, non possiamo saperlo con certezza. Chiaramente per chiuderlo, poi dobbiamo muoverci allo stesso modo. L'interno, come avete visto, ve lo riapro, è in pioppo, scusate, in acero in questo caso, quindi un legno comunque ritenuto prezioso fra i legni più, più dolci rispetto al noce e al, al rovere e veniva, dava questo contrasto forte fra quello che era il mogano rosso e il giallo invece di questo legno. Spero che sia piaciuto molto anche a voi questo mobile, è la prima presentazione che facciamo e spero che possa inaugurare bene una serie di presentazioni e di altri eh, approfondimenti da fare insieme. Grazie dell'ascolto e dell'attenzione.